这就是一个秘密，就藏在我的心底，小呼吸，不需要刻意。当我迷失阴雨，它会照亮我前行，告诉我点燃火的是自己，教会我燃烧汗水去代替泪的痕迹。火苗燃起，在淡然苏醒，别轻易说了放弃，尽管暂时无光明。我仍然坚挺双臂。老师，这样是不是特别差劲呢？但是，我真的不知道该怎么办。我觉得你呀、啊，因为你父母喜欢，你不喜欢，这个犹豫不差劲，这证明你很善良，你很孝顺。但是你现在不知道该怎么办，这事有点差劲。这报志愿，就跟找女朋友一样，你是想找一个你喜欢的呢？还是想找一个你父母喜欢的呢？那肯定得找个自己喜欢的呀。对呀、啊，那要你父母不同意你喜欢的女朋友，那你你还跟他分吗？不分，你这不是挺正常的吗？肯定不能分啊。哦，你找一个他们喜欢的，你不喜欢，结了婚以后不喜欢，离还是不离啊？那不离，那你你那那你说你你过还是不过呀？那过难受啊，对不对？所以啊，一步错，步步错，别把简单的事儿弄复杂了。两点之间，直线最短，对吧？弄得曲了拐弯一大堆事儿，越弄越晕。所以，你意思是我该考飞行员？我没法帮你做选择。人呐，得忠于自己。我觉得一个成人呢，要忠于自己的选择，并且为自己的选择承担后果。也许你妈让你当医生，你以后能混得更好。可是你不喜欢，我觉得就没必要。现在你就想做一个飞行员，你就应该尊重你自己的这份选择。其实有可能一生都在试错，别怕犯错，关键承担就可以。行，郝老师，那你让我消化消化。这有什么好要消化的呢？我我就让你多吃点肉包子，这肉补脑子。你不是说，男人得忠于自己的选择吗？我我就爱吃面条。哦，看来你听懂了。走了。拜拜。拜拜。你这卷子那么乱啊！昨天写的能找到吗？有，这个。哎、干嘛？哎，哎哎哎哎！你拿我卷子干嘛？啊！这什么呀？以后你就这么整啊！我先走。哎。谢谢啊。
，给你。数学专题复习完了。啊，学的还挺快。这不是要考试了吗？熬夜也得学完啊。解析几何还没复习吧？我今晚整理完，给你看。走吧，一起走。嗯、哎哎哎哎，你俩干嘛呢？哎，李李主任，学习呢。快，有在车棚里学习的吗？啊。李主任，你今天穿的真漂亮！我跟你说，我明天我还要找你们谈话来，喝杯热牛奶，帮助睡眠。嗯嗯，谢吗？谢的。就是，那什么呢？嗯，你好好的书怎么给剪啊？让他整理一个本儿，到时候把这些典型的题都整理在上面，会更好看，方便。啊，就把这个剪下来，然后再贴在这个圈圈里，是吧？对。嘿呀、啊，这些活。你妈我太擅长了，这个我来弄啊啊！不用了，妈，我自己粘就行。你的脑子是用在这个上面的啊，学习学习。新教材，啊，二百二十八。真的，明天早上五点不是起来开店吗？没事儿，还有最后一个题了啊！哎呀，真是年龄大了，你说这盯着搞这么会儿吧，眼睛都感觉有点花了，特别干。<笑>嗯，行，看看，你妈是不是挺厉害的？往前翻的看看，嘿嘿嘿，好吧。哎呀，虽然我别的忙帮不上你什么啊，但是像这种不用费脑子呀、动动手的活儿，都交给妈啊。你妈我怎么也得发挥点作用，是不是啊？啊！<笑>哎呦我的妈，这沾的什么呀？<笑>行了，快去洗个澡，早点睡。嗯，快去。妈给你收拾完了，放回去。活跃回去了啊、嗯！想跟我睡了？嗯，哎呀，来，搂着你。哎，你这么一躺着吧，我一下就想起小时候。哎呀，一天到晚就追着我，妈妈，我要跟你睡，想着各种理由。今天跟我说什么？妈，我后背痒，你给我挠挠吧。<笑>要么就是啊，妈妈，今天晚上没有月亮，太黑了，我害怕。<笑>哎呀
，一直到小学四年级，就再不跟我睡了，怎么叫都不过来。你知道你怎么跟我说的吗？嗯，你说，妈，我现在是大队长了，我们老师说了要独立。嗯，我再跟妈妈睡，我多没面子呀！<笑>嗯，哎呀，妈，我要是上大学了，一个人怎么办啊？打电话呀！你看现在这个通信多方便，是吧？而且你小姨说，以后哈，咱们就这个手机都能视频。哼，你说我一想你。一个视频过去，那咱俩是不是随时都可以见面了？嗯，哎呦，再说了，我们家珍珍呀，都快二十了，这过不了两年，那都要找男朋友，要结婚，那妈还能陪你一辈子呀？你说什么呢？哎呀，珍珍，嗯，你记住了，不管你将来遇到什么人。遇到什么事儿，都不能忘了自己的目标、自己的理想。你要知道，你从小到大的努力是为什么，是吧？珍珍，你要记住，啊，咱们女人，不管到什么时候，都要为自己活，不能丢了自己。明白吗？可不能像你妈呀。你说说你妈这辈子，哼该来的总是会来的。此刻的我，确实感到了一份紧张。不止一分紧张，我十分紧张。我不紧张，但是我害怕。你都别说了，我要去学习。哎，你等会儿我。我也去学习了。那我也去学习。快考试了，你们怎么样？有老师吗？回去，考前放松放松。放不松了，你没看我还有一堆错题没改吗？不是，你这这么多错题你也改不完啊！真不去了，我待会儿还约了班长一块儿复习呢。嗯，那坤，那咱俩去呗。我也不去了，我还有一堆卷子没做呢，这佛脚还是要报的。不是你俩是不是学疯了？强，是兄弟才跟你说的，留给咱们的时间不多了，马上就开始调研考了。你之前不是说要考本科吗？像咱们这样没基础的，再不努力就真的没机会了。花儿说的对呀。我用爱当作我的武器，我的梦是飞行的旋律，一路披荆斩棘。梁惠王曰：“寡人不与左也，静心，焉而已，以其素于河内。”河东兄亦然，察邻国之政，如能寡人。
Vega, Shuga, Sava, Yansho, Sveva, Hona, Sasbega, Lauzu Pushi, Sroda, 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 Sroda,这次考试是最接近高考标准的考试出来的成绩也是最接近高考的大家不要为此而紧张越是重要的比赛越要放松心态题要一道一道的做分要一分一分的得不要在乎结果要享受过程这次如果丢了分这很正常从比赛高考的
始分发试卷，试卷拿到手后，只可以看题，但不许答题。开始答题。请所有考生停笔，全体起立。请考生先不要动。宝儿，你考咋样呀？这还行吧，最后要答题没算出来。我也没。第一稳了，自由的感觉。一起更好。我们傻子真多。你们考挺好呀。心态真好，你考咋样？嗯，算了，考都考完了，放过自己吧。走。新年快乐！完了。同学们，调研考试的分数已经下来了，是不是很期待啊？是。来，赵小小，把分数条给我发下去。王放。哎哎，别别别，你先别给我，你先给咱其他的。信那么多，不要我扔了。考得好的同学不要骄傲，考不好的也不要灰心。哇，数学考三位数！王放，王放，不要骄傲，小心给我调回去啊！元真，不许骄傲啊！高远，你的，小涛，给。哎，高远，高远，说什么呢？李主任，我这次考了五百二十一。认真，下课以后到我的办公室来一趟啊。为什么叫你来吗？嗯，我是不是早就说过，调研对高考的成绩最有参考价值？你说你这成绩有进步吗？啊，确实有点进步，比高考的成绩多上那十几分。可是五百四十四分，你不是要考华清吗？这分数够吗？根本就不够，你明白吗？明白。你不明白？你最近和那高原挺热闹啊。你再这么晃晃悠下去，后面没戏。你想再读一年吗？主任，确实我这次英语的完形和阅读都做的不太好，理作也有很大的进步空间，应该多刷刷题。但是您放心，我保证没有因为其他的事情耽误学习。你不要说这些大话，就你这样的学生我见多了，一开始都给我信誓旦旦
这一进考场再一出考场，哎呦，这后悔一大把的。哎呀，别的话我不想再说了，回去好好想想吧，好吗？谢谢主任。大点、啊！哎，爸，我通知你们一下，我今儿不回去吃饭了。好，哪有那么多为什么为什么呀？你别操心了啊。李主任找你，什么事儿啊？嗯、啊，没什么事儿，就跟我说再接再厉，好好学习。你已经进步很多了，会越来越好的，没有太大压力。是啊，我话都说出去了，就更得好好努力了。上次跟你说那个飞行表演就在这周日、啊，一起去吗？行。你早点回去吧，不早了。哎，你俩干嘛呀？加油请你吃饭，吃什么饭啊？吃披萨。你干嘛突然请我吃披萨？因为有了赵老师的帮助，我调研的成绩才考得那么高啊。而我，恰巧是一个懂得感恩的人。不要了。哎，你要不想吃披萨，吃别的也行，随便你挑。不是，我答应姥姥回家吃饭了，她肯定做好了。哦。你怎么不回家吃饭啊？哎，他们都有应酬，都出去了。要不然，你去尝尝我姥姥的手艺。你傻笑什么呢？可以吗？你走不走？走啊！吃饭去喽。快点啊！我饿死了。来了。嗯，好吃，真的特别好吃了啊！慢点吧。之前啊，跟小小说好了，考试考得好，就奖励他呀。这些都是他平常喜欢吃的。我瞧着你吃饭呢，我都觉得香啊！再来一碗了，我我来我来我来我来，你还吃啊你？你别管，行，你吃吧，你别撑着。老二，嗯，你做的菜，尤其是这咸菜，特别好吃，真的。就你会拍马屁，这咸菜是外面买的。来，吃点肉。那是证明姥姥眼光好。你看看，你看看，我说什么来着？姥姥说我学习好，你知道吧？慧眼识英雄。行，你吃吧，你多吃点。嗯，喜欢吃就多吃点。其实我年轻的时候啊，饭量跟你一样也那么好，能吃是福。嗯嗯，多吃点。不，姥姥你也多吃一点。哎，好，好，好，你你自己吃，你自己吃。我一个人吃，我尴尬啊。我不给你加了，你还会尴尬呢。这菜都给我吃完了啊！能把这一桌子菜吃完，做菜的人才高兴呢，你知道吗？我也就会做这些家常小菜
你要是觉得好吃呀、啊，以后就常来。就多一双筷子的事儿是吧？咱们仨人吃饭还热闹呢。<笑>哎，不是说你请我吃饭的吗？现在还不是我请你的。下次我一定请你吃，把姥姥也带上。嗯，我就不去了，你们年轻人去吧。这次，就算你奖励我考得好，怎么样？嗯，不过你这考的确实挺好的。哎，你回家一定要跟你爸说，他肯定特别高兴。爸高不高兴跟我有什么关系？哎，这孩子，不能这么说话呀！你考得好，你爸肯定高兴。回去跟他说一下。不过话说回来，我这次考试只发挥了四成实力。行，那我就等着看你剩下的六成到底有多强。吃肉。等着瞧，吃菜，吃土豆，吃咸菜，等着瞧吧。多吃点吧你。真真，考试成绩出来了吗？出来了。考的怎么样？还行，我就知道你考得好。<笑>老板，吃什么呀？坐。叶峰女士，我们呢，正在这儿聊点事儿。您看您能不能行个方便呢？哦，我还没吃完呢。干嘛呀？老板，这怎么回事呀？怎么了？你们是什么人？干什么呀？您就是张平女士吧？对呀、啊，怎么了？啊，你好，你好。啊，是这样，我们呢是你家老人任永庆的朋友。这个前一阵儿呢，任永庆找我们借了一笔钱，现在人找不着了，所以就来找你们来了。任永庆不在这儿，你们找错地方了。您是他妻子，夫债妻还，父债子偿，天经地义嘛。老板，我们这儿没有钱，你要找他就去找他去。<笑>阿龙，回来了。啊，回来了，别换鞋了。家里面没戏了，你妈还在干手术，咱们先让她出去一块吃。哦，行啊，想吃什么？随便吧。走，一会儿问问你妈的意见。好。肩上露头了哈，看来是舍不得老婆孩子呀。啊，这是没事吧？任永庆，你干的好事儿。我，江哥，你别找他们娘俩麻烦，这事跟他们没关系，钱我还，我来还，你再宽限我两年行不行？给你脸了是吧？啊？我亏欠你多少钱？你自己说我亏欠你多少钱了？你当老的是慈善家呢？爸，你别动手！你别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动别打了，上车吧，哥，回去，回去。四十万，你怎么还？这个家算是让你给毁了，你现在满意了吧？啊？
，滚！高主任，你太不小心了，把手摔成这样，多少手术等着你。这几天可得注意了。应该没什么问题啊。啊，没事，好好休养几天，没什么大问题。有你这话我就放心了。哎，谢谢啊，客气了。哎，妈，哎，没事没事没事。啊，你手要紧吗？没事。哎呀，就是明天的手术做不了了。幸亏啊，我那两个学生能力都很强，没问题。小雅、啊，你妈她最近对人真的已经有些看法了，所以……那我们不跟她提今天的事了。对，就说爸爸自己摔了，就这么定了。嗯。好，对不起。你傻孩子。又不是你的错，不许内疚了啊！行了，不想了，吃饭去。嗯，走。你的腿呢？没事吧？没事。今天高医生他们还帮咱们了，还挨了打。哎呦，真是不好意思。明天我想去看看人家，给人道个歉。真真，今天。打架的事儿，你爸欠钱的事儿，你都不能往心里去。你放心，你上学的钱，妈全给你攒好了。行了，今天累了一天了，早点睡吧。明天我陪你去。怎么不接电话？
看爸爸给你买的小熊弟弟，生日快乐！哎呦，你爱吃的是生日蛋糕，爸爸可是把好运都压你身上了。爸，你这是干嘛呀？就相信爸这一次啊！死了我都背出去了，晚上定你的事。是不是跑了？这么女儿睡觉怎么办呢？飞向梦里的。